uh, kuweza kufahamu wapi walikotoka kisiasa wapi walipo vile vile wapi wanapoelekea kisiasa wakati mwingine tumekuwa tukiketi na wachanganuzi na wachambuzi wa masuala mbalimbali za kisiasa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania tumekuwa vile vile tukizungumza na wanarakati wa kurugenzi wa taasisi mbalimbali za huma na ambazo sizo za huma na leo tumepata fursa mtazamaji wa kuketi na moja kati ya mdau muhimu kabisa wa siasa lakini vile vile mwandishi wa habari mwandamizi na mwandishi wa habari wa siku nyingi ambaye vile vile sasa ni mkurugenzi wa SK Media si mwingine ni Ansbert Ngurumo ambaye tunazungumza naye hapa mtazamaji nakumbuka kwamba eh, Ansbert Ngurumo uh, ni moja kati ya mwandishi wa habari lakini vile vile wa Tanzania ambao walitoka nchini baada wakati wa utawala wa hayati John Pombe Joseph Magufuli tumepata fursa ya kuweza kuzungumza naye hapa tutazungumza naye mengi kwa kwamba nayo fursa ya kuweza kuchangia matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa Instagram Facebook pamoja na Twitter Twitter Chief Odemba Instagram Chief Odemba TZ bila kusahau medani za siasa hashtag ni medani za siasa Anspet Ngurumo ndio hashtag ambayo tunatumia langu jina ni Chief Odemba tafadhali habatana kwa kujana wasi mpaka pale tutakapotamatisha ndugu Asbet Ngurumo habari za wakati huu ndugu yangu Zuri kabisa ndugu yangu mtani wangu Edwin Odemba Nina Dar es Salaam tu jambo ndugu yangu na nafurahi tunazungumza na wewe ukiwa Sweden bila shaka uliniarifu hivyo kwamba huko Sweden na tunazungumza na wewe ukiwa Sweden na pa Dar es Salaam tunaendelea vizuri Sweden unaendeleaje huko ndugu yangu Ah huko kwema ndio majira ya baridi yanaanza kukaribia hmm. Sasa watu wanaanza kujiandaa kupambana na hali mbaya ya hewa ya baridi lakini bado si mbaya sana ndo, ndo zinaanza kushuka shuka lakini bado yaelekea miaka mitano sasa tangu ulipoondoka hapa nchini Tanzania na kukimbia eh, taifa lako eh, your motherland yaelekea sasa miaka mitano labda nikianza kwa nini uliondoka Tanzania ndugu ngurumo ni miaka mitano na zaidi Mm. imeshapita mita. Mm. Pili, mimi si kukimbia taifa langu. Mm. E, hayo maneno yanasemwa na watu ambao wana sababu zao tu. Mimi mm. ni mtu nafuatilia kila neno na uzito wake. Si kukimbia taifa langu. Kwa, kwa nini uliondoka Tanzania? Kwa nini Wanya? uliondoka Tanzania? Eh, eh nitaka nikae vizuri. Mm. Niliondoka Tanzania kwa sababu ambazo na wewe unazijua. Mm. Zilishaandikwa na kusemwa mm. sana mm. lakini kwa kifupi ni kwamba mm ilitokea tu bahati mbaya nilipaswa kuondoka mm. kwa sababu maisha yangu yalikuwa hatarini mm. na kwa vyanzo nilivyokuwa navyo na mazingira niliyokuemo mm. eh, sikuwa na sababu ya kupoteza wakati wakati wengine wameshapotea ninawaona maisha yako yalikuwa hatarini kwa namna gani kwamba kuna mtu alitishia kukuua kiukweli siku ninapata taarifa hizo mm ilikuwa ni pekecho yake yani kwa mpango wa wabaya wangu e, kwa sababu wanazozijua wao na kwa hukumu walikuwa wametoa kesho yake ndio ilikuwa na paswa kuondoka dunia wabaya na hao vijana waliokuwa wananifata kunimalizia walichatumu lakini bahati nzuri nimeishi vizuri na watu hata huko katika maeneo ambayo watu wanafikiria labda sisi kwa hiyo ni kweli maisha yalikuwa hatarini na ipindi chukue hatua za ziada nikazichukua na mwisho nikafikia hapa nikosa maisha yako yaliwekwa hatarini na nani bwana ngurumo kwa sababu unasema kwamba kuna watu ambao walipanga kukuhua au watu ni watu gani ama unahisi kwa nini walitaka kukuhua kwa nini walitaka kuniua sijui kwa sababu sikuwa kwenye kikao chao cha kupanga kuniua lakini taarifa zilizonifikia ni kwamba walikuwa wameangizwa na rais wa wakati huo John Pombe Magufuli kwa maana kwamba nimemkera na mtukana mfululizo wananitazama tu kwa hiyo akasema hataki kuniona tena na akatoa amri niondoke duniani You make a very serious allegation uh, hili jambo ni jambo unalolitamka ni jambo ngumu uh, kwamba waliaginzwa na hayati John Pombe Joseph Magufuli kwamba 
eh, waje kukumaliza uhakika gani uliokuwa nao ndugu ngurumo mimi si mgeni wa matukio masuala siasa na masuala ya Tanzania si mgeni najua na hapo kabla ya tukio langu mimi wameshapotea wengi katika mazingira hayo hayo tatu ukumbuke na mimi nina watu wengi na wafahamu na wanajifahamu ndani ya mfumo huu unaotawala nchi kwa hiyo vyanzo vyangu sikutilia shaka kwamba vinadanganya kwa sababu sikuwa wa kwanza kutishwa na nisinge kuwa wa kwanza kupotezwa Unarudi nyumbani sasa leni manake tumeona hata watu ambao eh, wali, 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 wali kimbia, wamerudi nchini wewe unarudi nyumbani lini nitarudi wakati wote kuanzia sasa hmm. kwa sababu nadhani walikuwa wanawaza au labda na wewe unawaza kwamba nilipokimbia basi nilikuwa nimekaa juu ya jiwe na subiri mtu niambie rudi mimi ni mtu mzima na akili zangu nimeenda shule huko nilikoponea nilijiongeza kuna shughuli nafanya e, kuna shule nasoma kuna vitu vingine vina nikipu busy kwa sababu sikutaka hii hofu ya kuwawa iwe ndio inaongoza maisha yako kwa hiyo kuna shughuli ingawa fanya wakati wao wanaendelea mm. na nazimalizia malizia narudi nyumbani wakati wote in fact narudi nyumbani e, muda mfupi yao umekuwa ukisema hivyo umekuwa ukisema hivyo mara kadhaa kwamba kuna rudi nyumbani siku zinaenda siku zinaenda mara ke unaendelea kuaminisha watu kwamba Tanzania bado eh, hakuna usalama ha, mimi sio kiezo cha usalama wa Tanzania na kwa taarifa yako mimi siishi kwenye mfumo mimi naishi kwa kutumia akili yangu na kwa kutumia milango yangu ya fahamu. Kwa hiyo nafanya mambo kwa kufikiri, kwa kuchunguza, kwa umakini na kwenda taratibu. Siendi kwa vile wengine wameitwa, wamerudi na wewe urudi. Sasa huu ni mchaka mchaka au ni kuaribe ni nini? Kwa hiyo nitakuja, najipanga, nitarudi. Siwezi kukaa bali na nyumbani muda mrefu hivi wakati mazingira yamebadilika badilika. Eh nyumbani ni nyumbani lakini kama umechunguza vizuri mimi naishi Tanzania kuliko unavyofikiria wewe kiwiliwili changu tu ndicho narudisha lakini akili yangu moyo wangu wote huko Tanzania kiwiliwili tu ndo na kiandaa kirudi huko Sweden ulipo unajishughulisha na nini ambacho kinakupa mkate wako kwa kila siku ndugu ngo nimekuwa nafanya kazi na mashirika kadhaa mm ya yana miradi yao na yanaamini nina uwezo yananipa majukumu yananipa ajira e, mashirika yanayohudumia watoto mashirika yanayohudumia mazingira mashirika yanayohudumia wakimbizi nimeyahudumia yameni kipu busy kwa muda wote na hapa katikati na chombo changu cha habari hicho ninachokiona cha SK Media na sasa hivi niko kwenye mtakato na shirikiana na raia wengine wa nchi nyingine za kimataifa tunaanzisha chombo kingine ambacho kitakuwa kinahudumia nchi za za Scandinavia lakini kinaunganisha wataalamu wa habari na wote wanaofurahia huduma za habari kwa lugha ya Kiingereza kwa hiyo hizo ndio shughuli zinanikipu busy hapo wakati umeondoka hapa nyumbani <laughs> uh, ulienda ukisema kwamba maisha yako yalikuwa tarini na ulitonywa na watu wako wa karibu kulikuwa vile vile na maneno ambayo yalienea zaidi kwamba eh, ninyi wewe kama mwandishi uliyekuwa mwandishi ulitumia kalamu yako vibaya kuiandika Tanzania taifa lako eh, nyumbani kwenu vibaya ilionekane machoni pa mataifa mengine ya kwamba Tanzania ni mbaya. Kwa nini ulitumia kalamu yako vibaya kuiandika Tanzania kuonekana kama nchi mbaya machoni pa mataifa Nimekuwa mwandishi wa habari kwa miongo mitatu. Nilichokuwa naandika nikiwa Dar es Salaam, nilivyokuwa nakiandika nikiwa Dar es Salaam miaka zaidi ya ishirina tano iliyopita ndicho ninachokiandika leo nikiwa Johannesburg nikiwa Kigali nikiwa Nairobi nikiwa London nikiwa Stockholm nikiwa New York siandiki kitu kipya na siandiki kitu kibaya 
juu ya nchi yangu sijawahi kuandika ni takriban sasa miaka miwili tangu eh, eh, serikali ya hayati john pombe joseph magufuli eh, yondoke kwa maana ya kwamba tangu rais john pombe magufuli amefariki dunia na sasa tuko na rais mwingine wewe kwenye maelezo yako umekiri kwamba uliondoka hapa nyumbani kwa sababu eh, rais john pombe joseph magufuli serikali yake haikuwa na nia njema na wewe tunayo sasa serikali chini ya rais wa sasa Samia Sulu eh, Hassan hali inaonekana imetulia machoni pa watu walio wengi eh, hususan wanaharakati wana siasa ambao wenda waliondoka hapa nchini wewe kwa mtazamo wako unatazamaje hali ya sasa ya Tanzania hali ya Tanzania kuitazama na kujadili kwa muda mfupi ni ngumu lakini unaweza ukachomoa maeneo kadhaa ya ku, ya kumulika. Ni kweli tutatofautiana katika kuitazama na kujadili. Lakini ukiniuliza mimi ambaye niliondoka Tanzania kwa sababu ya hali ya vitisho na hali ya kisiasa iliyokuwa imechafuka sana wakati ule. Mm. Inapolinganisha Tanzania ya wakati ule mwaka 2017 na Tanzania ya leo 2023 inaona Tanzania mbili katika sura ya kisiasa ni mbili tofauti mm. na tofauti hiyo inatokana na huu kaza viongozi wakuu wanaosimamia serikali kwa kifupi kwamba hali sasa ni nzuri ama bado eh, kuna, kuna mahala pangehitaji kuongezewa nguvu zaidi nikisema ni nzuri inabidi ni qualify nzuri wa namna gani mm. hata nikisema ni baya itabidi qualify ni ubaya kwa kiwango kwamba ni kwamba ninafuu kuliko ilivyokuwa wakati ule. Huo unafuu unatokana na nini? Ukitazama mazingira ya utawala wa Tanzania mm. na katiba tuliona mm. tabia ya kiongozi mkuu wa nchi mara nyingi ndiyo tabia ya serikali yake. Mm. Magufuli alikuwa na hulka tofauti na rais yeyote unayemfahamu Tanzania kwa yeyote ambaye anataka kujadili tofauti ya serikali ya awamu ya tano na ya awamu ya sita kuna vitu vichache ambavyo tunapaswa avimulike ili aweze kuona tofauti hiyo mm. kimoja tofauti ya kwanza i mean I, I, na maanisha jambo la kwanza analopaswa kutizama mm. ni mfumo wa utawala wa nchi nchi yetu inatawaliwa kwa katiba ile ile ya mwaka 1977 wao marais watu wote sita wameitumia. Hmm. Na katiba hii inawafanya marais kuwa miungu watu. Kwa hiyo mwenendo wa utawala wa nchi unategemea na umungu mtu ambao rais mhusika na utumia katika kuendesha shughuli za serikali. Hmm. Ukimtazama rais aliyepita John Pombe Magufuli, huwezi kumfananisha na rais mwingine yote katika orodha ya marais wetu wote sita alikuwa na hulka tofauti hmm. na hiyo hulka ndio aliyambukiza mifumo ya utawala hmm. ndio aliyambukiza vyombo vya utawala hmm. na unaanza kuona na serikali ambayo imesheheni ime ukatili ukali isasi kila sehemu hmm. watu wanatishwa tishwa tu hadharani hata kwenye mikutano ya hadhara mtu haoni aibu kusimama akatanga maneno makali ambayo kisheria yangemtia hati yake Tuliona hata viongozi wa mikoa na wilaya wananyanyuka wanatukana wazee wa staff na hawachukuliwi hatua. Hivi vitu sasa hivi huvioni kwa sababu hulka ya rais huyu haifanani na ya yule. Kwa hiyo kila mtu ana hulka fulani ambayo ama inapoza mambo au inapoleza mambo au inachochea mambo. Kwa hiyo ukitazama siasa za Tanzania kwa jicho hilo unaona mamlaka ya rais yanavyoathiri mwenendo wa utawala wa nchi na ndio maana unasikia leo watu wanapiga sana kelele katiba ili iweke mizania ya rais aishie wapi na rais asifanye nini of course na mambo mengine sio rais peke yake ndio jambo moja kwa ni mambo mawili katiba ya nchi inampa rais mamlaka makubwa anaweza kabehave anavyotaka na hakuna kumrudisha nyuma wengine wote wanabaki kumtii yeye akiwa mwema nyote mnakuwa wema akiwa mkatili mko wakatili akiwa mkali mnakuwa wakali sasa lakini pia na pili ni hulka yake binafsi. Mm. Hizi hulka mbili hazifanani. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kubwa wewe yote. Mm. Lakini si tofauti ya kimsingi kwa sababu mifumo ni ile ile 
sheria kwa asilimia tisini ni zile zile katiba ni ile ile kwa mabadiliko ya kimfumo ni kidogo sana ni hisia za mtu tu zimebadilika wakati wa yati John Pombe Joseph Magufuli tuliona namna ambavyo Rais John Pombe Joseph Magufuli alijitahidi kwa kiwango kikubwa katika kuboresha miundombinu e, kununua e, ndege kwa taifa hili ambao kwa wakati wa nyuma e, halikwepo na tumeona jinsi ambavyo ata uwajibikaji e, katika taasisi za umma zilivyo kwa imara zaidi na wale ambao e, waliitwa mafisadi namna ambavyo halipambana nao katika katika Afrika this is a great achievement wewe kama mtanzania kwa miaka sita ya hayati John Pombe Joseph Magufuli hutamkumbuka kwa lipi katika utendaji kazi wake kuna mambo ya kusahihisha kama tunazungumza kama watu wazima mm yani kama ni watu tusiojipendekeza watu tusio tus, tunaothamini taaluma Magufuli alikuwa rais mkali hiyo ni sifa yake lakini jambo ambalo hakufanya huo ukali hakufanyia utaasisi ulikuwa ni ukali wake binafsi na ameondoka nao kwa maana hiyo Unaposema alipiga vita upisadi Unasahau kwamba alipiga vita mafisadi kadhaa na alilea pia mafisadi kadhaa Kwa nini nasema vile? Kuna watu walishatambulika kama mafisadi. Alikuwa anamchomoa anayemtaka kwa sababu zake anamshughulikia. Lakini kama ni mafisadi soma vizuri ripoti zote za CID za miaka yote ya utawala wa Magufuli zinaonyesha ufisadi mkubwa sana serikali yani uhitaji ushahidi mkubwa kuliko ripoti rasmi ya serikali kutoka ofisi ya CID kujua upigaji uliokuwa katika ofisi zote za umma kuangalia mafungu yanayopangwa na bunge yanapotelea wapi mpaka hata wizara zenyewe hazipati mafungu yote kwa wakati mpaka mwaka unaisha Unaangalia kuna baadhi ya idara na wizara za serikali zinapewa mafungu manono kuliko yaliyopangwa na budget bungeni. Wakati kuna wengine wanahangaika. Kwa hiyo huo ndio ofisa tunazozungumza. Na kuna watu walikuwa wanajitangaza waziwazi mpaka kwenye vyombo vya habari kwamba wao wanakula maisha kuliko mtu yote duniani. Ukiangalia kiwango cha maisha wanayodai wanakula na kipato chao na ajira yao havifanani kuna mawaziri na wafahamu kwa sababu ya matatizo ya kisheria sita wataja lakini wamekana magufuli kwa muda usio zidi miaka mitatu leo wanatamba kwamba walijenga kwa sababu ya ukaribu wao na magufuli walipata hiki na kile kwa sababu kuna mmoja mmoja sita mtaja jina anasema amehudumia serikali ya mwinyi amehudumia serikali ya mkapa akiwa mshauri wa serikali hawa kumpa chochote lakini kipindi amefanya kazi fupi tu na magufuli ana mlolongo wa viwanja amejumba amejenga nyumba nzuri za kisasa na kwa kweli sasa unapozungumzia ufisadi njui kwamba wizi haukukoma isipokuwa kundi la west lilibadilika kwa hiyo inyosho inyosho namna hiyo lakini tuliona jinsi ya namna ambavyo tumpe haki yake mm. tumpe haki yake mm. Magufuli tangu akiwa waziri alikuwa ni waziri wa miundombinu. Kama unakumbuka vizuri hata mwaka tano wakati kambi ya Kikwete akiwa waziri wanatafuta kujua nani mwingine atashindana nao walimhoji walimu waziri Magufuli kwa kumtumia mwandishi Salvador Imam. Katika andiko hilo Magufuli alisema hivi mimi sina nia ya kuwa rais wa Tanzania labda kama tu ni rais wa barabara kwa hiyo alikuwa anajitambua mapema na Tanzania inamtambua na ukiangalia hata miundo mbinu mingi ya barabara na reli na ni yake kwa miaka 20 na zaidi kwa hiyo rais Magufuli ukiniambia jambo moja tu la kusema nitambue alikuwa ni rais wa miundo mbinu na unampongeza katika hilo na hiyo inaonekana ndani na nje ya Tanzania hmm. na hata sifa nyingi anazopewa ni kwa sababu ya hiyo miundo mbili na wewe unasema miundo mbili ni mizuri kiasi gani kuna ofisadi kiasi gani nani kapiga wapi hiyo ni kitu kingine lakini vitu vinavyoonekana amejenga vipo 
na miaka miwili ambayo rais Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani eh, akipokea mtangulizi wake hayati John Pombe Joseph Magufuli kama mtanzania eh, ambaye vile vile eh, umesema huko Tanzania ingawa kiwiliwili chako ndo hakipo hapa nchini yapi mazuri ambayo unaona yamefanywa na serikali hii ya wamu ya sita ambayo hata wewe ukitazama unaona katika hapa taifa langu linasonga mbele utawala wa serikali ya Tanzania hutegemea hulka ya hulka ya kiongozi mkuu ndio inayoendesha hulka ya mifumo yake ukiniuliza mambo mawili ambayo kwa tafakuri yangu na tathmini yangu rais Samia amefanya ameimprove kutoka pale alipokuta Tanzania yapo mawili ya haraka haraka la kwanza ni hali ya kisiasa pamoja na matatizo yote yaliyo pamoja na mkwamo na mikwaruzo mingine inayoendelea unaona watu wanazungumza unaona watu wanabishana huyu anasema hili ayo anasema hili kwa miaka mitano ya magufuli hatukuwa hivi hatukuzungumza hatukuandamana hatukukongamana hatukubishana tulitishana mm. sasa element za vitisho hazijaisha wakati mwingine unao polisi wanaingilia ingilia lakini upepo umebadilika polisi bado wanaendelea kuingilia kazi za siasa lakini sio kwa kiwango kile cha magufuli mm. sababu leo unaona vyama vya upinzani vilivyo tayari kufanya kazi mm. inafanya mikutano na polisi wanalinda mikutano mm. E, wakati ule hata kufikiria tu kwa damu kutano ilikuwa ni hatari ya maisha yako. Sasa hiyo hali nishaanza kupotea kwa sababu watu walishaanza kukimbia hata siasa za upinzani. Sasa hivi unaona watu wanachukua kadi, wanafanya nini? Hiyo hali iendelee kuboreshwa kwa mifumo na sheria na katiba ili iwe nzuri zaidi lakini naitambua naona improvement. Ya pili ni taswira ya Tanzania kimataifa leo sio ile tuliyokuwa nayo miaka mitano iliyopita. Uhusiano wetu na majirani zetu na wahisani na marafiki umebadilika. Uz, kwa uzuri kiasi gani ni debatable. Lakini popote unakopita leo mimi nakaa huku nasikiliza sauti za watu wanavyotusema. Sura ya Tanzania ina, inaanza kubadilika, tunaanza kurudia ile Tanzania ya Nyerere, Mwinyi, Mkapa na Jakaya Kikwete. Mm. Tanzania ya kutofautiana lakini mkatofautiana kwa lugha ya kistaarabu mm. Tanzania ya kidiplomasia maana tulifika mahali tunakemea kemea watu kama kama mifugo tunaobandika majina tu kwa kutazama rangi za ngozi zao mm. sasa hatuko huko siku hizi hayo mambo mawili kwa serikali ya sasa naona ya mm. na tangu mikutano ya hadhara ya vyama vya kwa vyama vya siasa ya rusiwe katika utawala huu wa rais Samia Suluhu Uh, Hassan kwa mtazamo wako jinsi ambavyo unatazama je vyama vya siasa vimetumia nafasi hiyo ipasavyo nianze kwa kusema ndio mm. vimetumia nafasi hiyo ipasavyo mm. lakini kila chama kwa namna yake kuna vyama vilivyosajiliwa vya kudumu 19 mm. inapoangalia wanaofanya siasa leo tuna vyama vitatu kuna chama cha mapinduzi ambacho ni chama tawala ngovu ya zile kinafanya siasa kwa mwendelezo wa kila siku kuna chama kikuu cha upinzani cha ema ambacho miaka mitano iliyopita kilikuwa hakifanyi kabisa siasa kwa sababu siasa iligeuka kuwa kuwa jinai unaona wanavyofanya ni mefu shuhudia wakifanya mikutano yao tangu wamezindua mwanza nimeona tabora nimeona katavi nimeona kigoma nimeona kagera nimeona geita E Mwanza, Simiyu, Shinyanga na Mara ninaona hata e, mambo mengi yanayoendelea ya kisiasa. Kwa kweli wanatumia nafasi hiyo kipasavyo. Nimeona mm. ICT Zanzibar wanafanya vizuri, wanafanya siasa. E, sasa kinachobaki najiuliza vyama vingine viko wapi? Mm. Lakini ni juu yao wenyewe wataamua ratiba zao za mikutano aina yao mikutano na mali pa kuyafanyia. Mm. Fursa ipo wazi mwenye uwezo anafanya, asiye na uwezo anakaa. Lakini Unaona watu wanapumua na unaona kama una, una elimu hata ndogo ya kisaikolojia mm. unaweza kuona furaha ambayo wa Tanzania walinyimwa kwa miaka takriban saba mfululizo. Mm. Yaani kunyimwa, kukongamana, kukutana, kukufurahi, kuzomea, kushangilia hivyo vitu katika akili ya binadamu vina nafasi katika makuzi na furaha ya huyu mtu mhusika. Mm. Sasa unapomfunga huyo mtu 
asikuzomee asikushangilie asisome mawazo yake asikutane na rafiki zake kuna fursa nyingi unakuwa umefunga wewe unafikiri umefunga mikutano lakini unafunga mpaka uchumi wa watu wakati hawa watu wanadhani mikutano kuna watu wanakodisha vyombo vyao wanaingiza pesa kuna watu wana, wanapita pale wanauza vyakula kwa watu waliokusanyika wanauza maji wanauza juisi wanauza ice cream kuna watu wana, wana, wanatoa usafiri kwa ni uchumi mikutano si tu siasa mikutano pia ni uhusiano kuna watu wakutani kabisa lakini kwa sababu mikutano wanaonana ah ndugu yangu upo kuna watu pale pale wanaongezewa maarifa kwa hii mikutano ina pia inaleta pia uponyaji tiba ya kisaikolojia ya watu wanaoitumia na watu wanaoisikiliza kuna watu wana vitu moyoni vimewaka miaka mingi lakini wakisema vikatoka wanapona ukiwazuia hawa watu kusema mambo haya unatengeneza mabomu ambayo inaweza yakalipuka wakati wote ule na ikapulipukia hata ukweli kwa hiyo kwa kweli naona wanaitumia vizuri hiyo fursa Tumeshuhudia vyama mbalimbali vya upinzani katika mataifa mbalimbali vimekuwa vikijiunga kwa ajili ya kupambana na chama tawala. Hapa nyumbani vile vile tuliona katika muunganiko wa mwaka 2015 eh, ukawa walipoungana kupambana na eh, chama cha mapinduzi. Lakini hivi karibuni tumeona eh, kama eh, vyama vya upinzani wenyewe hawana ule ukaribu eh, kama kama vyama vya upinzani pengine hili waungane eh, wewe ni, ni, ni mwandishi mbobevu kabisa lakini vile vile umefuatilia masuala haya kisiasa eh, kwa muda mrefu swali langu la kwanza a eh, unaona kwamba kuna umuhimu kwa vyama vya upinzani kuungana pamoja katika kupambana na chama cha mapinduzi na b unahisi mtafaruko huu ama mgawanyiko huu unasababishwa na nini ndugu ngurumo mimi sioni umuhimu kwa vyama vya upinzani kuungana nasema hivyo kwa sababu za kihistoria na kwa sababu za kiutendaji na vile vile kwa sababu za kisheria. Hizo nchi nyingine unazozungumzia zina sheria tofauti na za Tanzania. Na kuna mahali kwenye nchi za watu unaweza kuhama chama leo, ukaingia chama kingine au ukafuta kama au ukaunganisha chama chako na chama mwingine, ukaunda chama kingine na mkagombea kesho. Tanzania ina sheria ngumu kidogo inapokuja kwenye suala la vyama kushirikiana na au kuunga. Sasa kuna watu wanaweza wasielewe kwa haraka hiki ninachokisema kwa sababu kisikiliza wakati mwingine mm. kuna kelele za wapinzani waungane wapinzani waungane si lazima mm. inachofikiria wapinzani wanaweza kufanya washirikiane wasiungane mm. kwa sababu tulipofungua milango ya vyama vingi tulikuwa tunajua kuna watu wana mawazo tofauti wana malengo tofauti wana mitazamo tofauti huwezi kuunganisha mitazamo yote hii katika kikundi kimoja kwa hiyo huo wingi wa vyama 19 na utaja unaonyesha wingi wa mawazo, mitazamo, mielekeo. Hiyo ikiwa mingi ikaenda ikakutana mahali huko kuna jambo linafanyika. Unahisi kwa nini sasa kuna mparaganyiko huu ambao upo katika vyama vya upinzani? Unataka niweke hiyo mitazamo yote iungane. Hmm. Unamrahishishia mbaya wenu kupiga nyundo moja mkatawanyika nyote mekwisha. Hilo hmm. jambo waliwahi kulifikiria zamani walikutaka kuunda kitu kinaitwa udeta sijui kama unachikumbuka miaka ile ya 90 nilikuja wazo kutoka kwa wazee mm. eh kama tuunganishe hivi vyama wakati ule vilikuwa vipo vyama viwili vikubwa wakati ule na katatu kanafuata fata yani ilikuwa chama kikubwa wakati ule ni Kenses ya Mageuzi mm. eh, kinafuatiwa na CAF na baadaye Chadema pamba miaka ile mm. sasa hili wazo lilipokuja ililenga zaidi kuunganisha nguvu ya NCC ya mageuzi na chadema enzi hizo mm. ili wazo hali kufanikiwa mm. kwa sababu katika kutafakari baadhi ya wachambuzi ndani ya vyama mm. walikundua kwamba mkiunganisha vyama mkatengeza kitu kinaitwa udeta mm. Kwa sababu data ilikuwa inataka NCCR ijiue, Chadema ijiue watengeneze kitu kingine umoja wa demokrasia Tanzania. Mm. Mnakuwa mmeua vipaji vilivyo NCCR mageuzi, mm. vipaji vilivyo Chadema, fursa, channels, sote. Kwa sababu mtaziweka zote kwenye kapu moja, 
na siku mbaya wenu akiamua kutwanga ilo kapu moja kwa rungu moja mayai yote yanadondoka kila kitu kimeharibika kwa hiyo wakashauri kwamba tusiunde umoja huo kwa sababu ni, yani hili wazo lenyewe ni hatari so, kwa jicho la juu unaweza kufikiri wakiungana wanakuwa na nguvu kubwa lakini kwa mtu anayefikiria mbali anaona kwamba kuungana ni kumpa fursa mbaya wenu kuamaliza sasa kwa siasa za Tanzania hata leo naona watu wanazungumza zungumza wao gani wao gani kwa sababu hawaangalii mbali wao wanaangalia tu matukio ya hapa drama za hapa na pale lakini kama unaangalia mbali huwezi kutamani vyama viungane kwa sababu unakuwa umempa fursa huyu mbaya wao kuvitwanga rungu moja akamaliza kila kitu sasa kwa wingi wao viwe vidogo viwe vikubwa kuna michango ya kimaendeleo ya kidemokrasia ya kisiasa vinatoa na watu wanapumua una, unadhani una nini hasa ambacho kinasababisha mtafrani e, baina ya vyama hivi vya upinzani uh, isipo kuwepo vyama havita kuwepo Mm. kama watu wanajua siasa halafu wanaogopa mitafaru basi si wana siasa mm. popote penye siasa malumbano ni sehemu ya siasa na malumbano ndio inaleta mitafaru kwa sababu ni wingi wa mawazo na kila mmoja anajaribu kupeleka wazo lake liende mbele ni ushindani wa mawazo mm. sasa uvumilivu unatofautiana kati ya odemba na ngurumo mm. sasa uvumilivu unapotofautiana wanao tutazama wanao tusikiliza wanaona labda tumehiti rafiani kumbe tumetofautiana na wengine wanapeleka hizo tofauti kwa viwango tofauti lakini vyo vyo vitakavyo kuwa hizo tofauti hiyo minyukano hiyo mitifuano ni sehemu ya uhai wa vyama vya siasa ni sehemu muhimu ya demokrasia katika taifa lolote hasa hili la kwetu la hili la kwetu la Tanzania kwa hiyo mimi ninachoshauri vyama vishirikiane kwa jinsi ambavyo wenyewe vitakubaliana kushirikiana lakini visiungane kamwe ni wazo zuri lakini la kijinga visiungane kamwe vishirikiane kila mtu alete kipa yani hata mnaposhirikiana odeba mnaulizana mwanzangu na nini weka mezani tuone ili tujue wewe unaleta nguvu gani mezani huyu analeta nguvu gani mezani E, na una udhaifu gani na una udhaifu gani tutaudhibiti vipi sasa unapoungana hata nguvu zenyewe mnazounganisha azijadhimu azijangaliwa azijachunguzwa mnaunganisha nini sasa mm. na shauri washirikiane mm. wasiungane wakati mfumo wa vyama vingi unaanza hapa nyumbani eh, moja kati ya vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa mahiri kabisa kwa wakati huo ni NCCR mageuzi eh, kufuatiwa na na na, na CUF lakini tumeona eh, siku hadi siku vyama vile vilizidi kudhoofika na wakatokea mafikatokea vyama vingine hivi kama Chadema na ACT Wazalendo ndio sasa angalau wako kwenye peak katika eh, mkutadha wa vyama hivi vya upinzani unadhani ni nini kinacho dofisha vyama vya upinzani hapa Tanzania. Siko sababu nyingi sana zinazofanya vyama vidofike. Sababu ya kwanza kabisa ni uongozi. Mahali penye uongozi imara, thabiti. Uongozi unaoangalia mbele. Uongozi unaotafiti. Uongozi unaojali mawazo ya wengine, unaounganisha chama hakifi hata kikipita katika misikosiko gani hakiki eh, of course kitu cha pili ni resources lakini resources namba moja yani rasilimali ni watu ukitazama hivi vyama vyote ulivyovitaji vipo NCCR ipo leo lakini hivyo kwenye daftari tu la msajili na kwenye ofisi yake pale ilalo bas wapo sasa kwa nini kwa nini wametoka kwenye kwenye peak ile 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 ile, ile peak waliokuwa nayo wameshuka ni kwa sababu wameshindwa kuongozana wameshindwa kujiongoza wakafika hapo mm. eh hata kafu kafu ilikuwa chama kikubwa sana miaka ya 90 na kwa ya 99 ile subiri leo hakipo kafu imegeuka kipande kimoja ndicho kimekuwa ACT wa Zalendo Zanzibar ni kwa sababu ya mitifano ya uongozi na tofauti za kiongozi na mivutano ya kiongozi kwa hiyo sababu moja wapo kubwa inayofanya vyama vidumu au vife ni uongozi kwa hiyo ukiona chama kimesimama vizuri unajua kina uongozi ile vyama kimekufa unajua hakina uongozi mzuri hili vyama vya upinzani hapa nyumbani viendelee kuwa imara 
na vizidi kubaki kwenye nafasi zao unadhani vifanye nini jambo la kwanza vichoke kuitwa vyama vya upinzani mm. inatosha mm. itafute dola itafute dola haitoshi kuitwa chama cha upinzani hata kama ni chama kikuu cha upinzani hizo zama zibite sasa hiyo hamasa hiyo hamu hiyo mikakati ya kuwa chama tawala ikiwa mizuri ikiwa imara vitadumu namba moja namba mbili vinapaswa vihakikishe kwamba vinakuwa vyama vya watu vyama vya wananchi vikiwa vyama vya wananchi havitakufa kwa sababu chama ni wanachama sasa ukiona chama chako hakina nguvu ujue kwamba wewe na wananchi mko mbali kwa sababu nguvu ya chama ni wanachama wake na wanachama ni wananchi swala la sababu ya tatu iko ya tatu ili kuimarisha hii ya pili lazima viwe na ajenda zinazogusa wa Tanzania na kwa sababu vyenyewe ni vyama vya upinzani lazima viwe vyepesi sana kuona makosa ya walio madarakani kuyazungumzia na kuyapa suluhisho kwamba sisi tungekuwa madarakani ili lisingetokea kwa sababu tungefanya hivi sasa hapo tunaingia kwenye upande wa sera na mipango ya vyama husika mambo hayo matatu hmm. ya kikali duri mengine yatafuata Swala la wenye viti wa vyama vya upinzani kuka madarakani kwa muda mrefu hili unalitazamaje tumeshuhudia na ambavyo watu wengi wamekuwa wakijadili swala la wenye viti wa vyama vya siasa vya upinzani hususan za hapa Tanzania kukaa kwenye nafasi zao eh, kwa muda mrefu eh, wewe unatazamaje swala hili ndugu Gurumo Hilo jambo inategemea unalitazama kutoka kona ipi ikimtazama mzee John Bomose Cheyo amekaa pale tangu mwaka 1992 mpaka leo mzee Mrema amefariki akiwa mwenyekiti wa TLP tangu 99 James Simbatia amepinduliwa mwaka huu tangu 99 na kama vingine vyote mzee Mtikila amekiti E, tangu 1992 mpaka 2015 unaweza ukaorodhesha ulibumba miaka yote hii tangu miaka 90 Hashim Rungwe e, Mboe amekuwa mwenyekiti tangu 2004 mpaka leo Sasa viko vingi unaweza ukaorodhesha mwenyekiti katibu na na Lakini hiyo mimi kwangu sio hoja Hoja inakuja pale kama mwenyekiti huyo au katibu huyo anakaa pale bila ridhaa ya wanachama namba moja pili kama anakaa pale kinyume cha katiba yao namba mbili tatu kama anakaa pale hakuna anachofanya kuendeleza na kujenga chama sasa hapa katikati nasikia mimi ni mtambuzi mimi ni mfuatiliaji najua kinachoendelea Watu, ukisikia watu wanazungumzia wenye kitu wameka sana wenye viti wanamzungumzia Freeman Mbowe peke yake na hao ni watu wenye mwelekeo wa chama cha mapinduzi ambao wanakerwa kwa wenye kiti wa Freeman Mbowe ambao wamekaa muda mrefu lakini hawakerwi na wenye kiti wa John Chayo hawakukerwa na wenye kiti wa Batia hawakerwi na wenye kiti wa Ibumba hawakukerwa na wenye kiti wa Mrema na wengine wote hawa hawakukerwa lakini walikerwa na Mbowe kwa sababu gani anaongoza chama kinachowasumbua sasa hizo ni siasa tunajua lakini mimi kwangu sioni kama urefu wa kuongoza ya wiki kukalia wenye kiti ni, 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 ni jambo la msingi iwapo wenye chama chao wenyewe wanasema aendelee na iwapo katiba yao yenyewe inasema aendelee na kwenye vyama vya ukombozi kwenye vyama vya upinzani karibu duniani viongozi wa vyama mara nyingi hukaa muda mrefu sana kwa sababu ni vyama vinavyojiunda unda ni changamoto nyingi za kila siku zinazofanana zinazotofautiana fanya utafiti angalia vyama vyote vya Afrika vyote vilivyoingia madarakani na vilivyotoka vimekaa sana kwenye yani vina viongozi waliokaa sana madarakani kwa sababu walionekana wana charisma fulani ambayo wenzao wanahitaji sasa ukienda kwa mfumo kwamba kubadilisha badilisha is okay kama watu watu wanaona kuna haja kubadilisha badilisha E, kama katiba inaruhusu badilishe kama mtu ha, yani e, muda na uwezo 
wa kuongoza chama kimegongana wana wanafikiri kuna charismatic leader mwingine wabadilishe lakini kwangu mimi sio hoja kwa sababu ukitazama viongozi, ya ambao wapo, ukitazama viongozi hawa ambao wapo mpaka sasa ukitazama viongozi ukitazama viongozi hawa ambao wapo mpaka sasa Uh, viongozi ama wenye vitu vya maivyo vya upinzani ambao wamevitaja je wanatenda sawia na, na, na mapenzi ya, 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 ya wanachama na, 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 na mabadiliko ya kiteknolojia ya kisiasa yanavyobadilika katika taifa hili wanaodemba ni, ni swali ambalo mimi siwezi kuwajibia wengine hmm. kwa sababu wewe tunaulizi kama wana kafu wasingekuwa wanamtaka lipumba sio angeweka mwingine Juzi juzi tu hapa imetokea mapinduzi ya nchi sana mageuzi umeondoa mbatia kiuni huni lakini umeondoa sio mwaka mwingine eh kama TLB wangetaka kiongozi mwingine wakati mrema akiwa hai wangemuondoa kaweka mwingine eh vile vile chadema wakitaka kiongozi mwingine wataweka kwa sababu wanafanya uchaguzi kwa hiyo mimi hilo sio tatizo sasa tatizo ni kwamba wakati mwingine unaangalia je hiki walichokitaka kwa mwenyekiti huyu au katibu huyu kinapatikana eh sasa hivi mnazungumzia eh, mabadiliko ya kiteknolojia je hivi vyama vyetu vinaenda na mabadiliko ya kiteknolojia leo hii unasikia ni vyama viwili tu na nusu vinazungumzia namna kutumia eh namna ya kutumia hii tunaita digital digital eh, knowledge kufanya siasa kidijitali e, tuseme hivi yani namna ya kufanya siasa kidijitali kwa kwa kwa, kwa utaalamu wa kisasa kwa maendeleo ya sasa ya kiteknolojia chadema ndio wanaongoza kwa sababu ndio wameanzaanza e, kusema haya mambo ya chadema digital chadema, chadema digital lakini baadaye nikasikia na wenzao kule Zanzibar wakaanza kusema ACT e, kiganjani baadaye na CCM nao wakaleta waka nyingine inaigaiga ina, lakini ni ushindani tu kwa mawazo e, ya wakati kwa nikitazama wanakwendaje bado huoni vyama vingi unaona vyama vitatu kimsi na hata huko nchi nyingine ziko vingi tu lakini huwa vinachomoza viwili au vitatu kulingana na uwezo wa chama uwezo wa viongozi eh hawezi kwa vyote vinaenda sawa vitatokea mm. viwili vitatu ndio vitakavyoongoza mambo mapya kwa Tanzania iko mitatu iko Chadema iko CCM na ICT kwa Tanzania mm. chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema kiliingia eh, kwenye mazungumzo ya maridhiano na chama tawala chama cha mapinduzi hivi karibuni tume wametangaza E, kuvunjika kwa maridhiano hayo kupitia kwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Tundu Lisu walitangaza kwamba e, wameshindwa e, kuendelea na maridhiano ana mwenyekiti wa chama hicho akiwa Zanzibar wakati anazungumza na wazee alisema kwamba CCM wamewagomea katika mapendekezo yao yote upi mtazamo wako katika maridhiano ambayo yalikuwa yanaendelea baina ya chama cha mapinduzi CCM na chadema na je kuvunjika kwa maridhiano haya wewe kama mchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa ndugu ndurumo una yatazamaje kwangu mimi maridhiano yanamaanisha taifa linalozungumza taifa lisilo na chuki taifa lisilo na visasi taifa la watu ambao wanatambua utu na ubinadamu wa wenzao taifa la watu wanaoshindana wanapambana wanapingana lakini hawapigani Tanzania, Tanzania isiyofanana na Tanzania ya awamu ya taa. Hiyo ndiyo maridhiano na Yesu. Yaani ifike mahali wewe na mimi tunatofautiana maoni lakini hatuzuiwi ka pamoja tukazungumza mambo mengine. Ifike mahali hata kama mko familia moja kila mtu ana itikadi yake haiwazuii kukaa mezani mkala chakula. Tulikuwa tumefika mahali ambapo familia zinameguka kwa sababu ya siasa watu wanauana kwa sababu ya siasa. Kwa hiyo unapozungumzia maridhiano mimi nafikiria hayo mambo makubwa. Yaani tabia, mwenendo, hulka ya taifa katika masuala ya kitaifa. Sasa bahati mbaya wana siasa wengi na wasikia wanazungumzia maridhiano kwa maana ya siasa, vyama vya siasa ni katiba mpya sawa lakini tabia ya taifa ni kitu msingi. Katiba ya taifa ni kitu cha msingi kinachounganisha na kuongoza misingi yote ya utawala wa taifa na kikifanyika vizuri kitatusaidia kuunganisha hii tabia ninayoizungumza kwa hiyo kwangu mimi maridhiano ni kitu muhimu kwa taifa lolote si Tanzania lolote sasa 
kwa sasa hivi ndivyo zungumza wametuambia kwamba yameshindikana na kuna kitu cha pili ambacho mimi nawapinga wanasema wamekataliwa kila kitu si kweli wamekataana wamekotaliana kila kitu kuhusu katiba mpya kwa sababu walitutangazia wakati wanakwenda kwenye mazungumzo walipeleka hoja nyingi au kupeleka moja kwa hiyo kuna nyingine wamesikilizana kuna nyingine hawakusikilizana lakini wao wamesema kwamba wao wakatalia ya kila kitu ngoja wamesema sana mimi na mimi na akili na nawasikiliza lakini nawachambua hata wao mm. ni kwamba hoja ya katiba mpya ndio imeleta msambarati lakini kuna hoja nyingine ndogo ndogo walikuwa wamezungumza na zimetekelezwa tekelezo hapa na pale kwa mfano kuna watu zaidi ya mia nne walikuwa ndani watu wa Chadema walionewa wakawekwa ndani kama si mazungumzo yale nafikiri wasingetoka ukiniuliza mimi na hawa watu wakikusikia wewe unasema mazungumzo hapa ni ni mabaya hawatakuelewa kwa sababu sikiliza Freeman Mbowe alipokuwekwa alipo ndani watu walipambana watu waliandamana kwenye mitandao of course lakini hatimaye kishindo kile kilisababisha kesi ikafa akaondole akatolewa ndani akawa huru niliona furaha nyuso za furaha za watu wengi sana sasa nilikuwa najiuliza kwa nini watu hawa wanafurahi Freeman Mbowe atoke ndani lakini hawafurahi wanapoona watu wengine mia nini wanatoka ndani eh yani Mbowe hawezi kuwa eh, na utu na ubinadamu na uziti ubinadamu wa mwanachama mwingine yote wa chadi kwa hiyo naona wanali wanali wanalipunguza wanali makali hili la watu walionusurika hao watu waliwachiwa kama matokeo ya mazungumzo haya ni wengi watu zaidi ya 400 ni wengi mno familia zao zilijisikiaje watoto wao ndugu zao wake zao waume zao kwa hiyo kwangu mimi hilo moja nilifanikiwa em hata hii mikutano ya hadhara tunafanya leo wanafanya leo hii mikutano ya hadhara wanayofanya leo tukuu tu wa kweli ni matokeo ya mazungumzo pamoja na fakta nyingine zote mazungumzo ni very central katika mkutano huo kwa sababu nikuambia ni huru katu ya rais akiamua nafunga nafunga anafunga wameshafika mahala hawajali katiba kwamba ni haki yao kufanya mikutano haijali yani hao watawala waliangalia wanaangalia matakwa yao lakini walau walifikishana mahali wakaridhishana wakaona wote wawili hatari ya kuendelea kuwa na taifa lisilozungumza lisilo kongamana lisilo fanya siasa hilo ni kuna vitu vingine unaweza kuona kwa hili la katiba limetuletea aibu kubwa kwa sababu eh napokubaliana kama watu wazima alafu katikati mkageukana linaleta linaleta aibu kubwa na hii aibu rais hawezi kuikwepa kwa sababu alisimama mwenyewe hadharani akasema akakiambia chama chake kikasema wa Tanzania wanajua kwa mimi nafikiri pale walipoishia kwa sababu walisema chadema masharti ilobaki ni kwamba inabidi wenye viti hawa wawili wakiweza kufungua huo mkwamo rais akaelekeza chama chake mazungumzo yataendelea lakini waliovunja maridhiano waliovunja mazungumzo ya maridhiano ni wale walio madarakani hawa hawakuyavunja kama ile kama walikuwa wanajukana twende tusiende tuendelee tuache lakini hawakuacha huyu aliyekuwa anashikilia rungu ndiye ame inaonekana hana hana maslahi haitaji kwa sababu labda anaona hatari ya kisiasa ya muda mfupi hataki kuona faida ya kisiasa ya muda mrefu ya taifa lenye katiba nzuri huu mzigo wataubeba watawana upi mtazamo wako eh, ndugu ngurumo kuhusu eh, upatikanaji wa, wa katiba mpya ukitazama jinsi ambavyo mchakato huu unavyoendelea na tumeona namna ambavyo eh, chama tawala wamekisema vyama vya upinzani vile vile wamekisema eh, hawali wengine walisema kwamba kwanza papatikane pa, 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 E, tume huru ya uchaguzi ile katika chaguzi zetu tuwe na uchaguzi ambao mshindi atatangazwa wengine wakasema e, kwanza ianze swala la katiba mpya kwa mtazamo wako mchakato huu jinsi ambavyo unavyoendelea unadhani inaweza ikaletea taifa hili katiba mpya katiba mpya inaweza kucheleweshwa lakini haiwezi kuzimilika mm sasa hapo tutatofautiana katika haraka ya kuipata mm. na umakini wa kuipata mm. 
Lakini ni mchakato. Kuna watu wanafikiri katiba mpya ni, ni, ni daftari, ni karatasi, ni kitabu. Nilisikia rais anasema katiba ni kitabu. Alikosea. Katiba sio kitabu. Aliyemshauri rais, aliyemshauri rais ya Bora alikosea. Katiba, katiba sio kitabu. Katiba ni misingi. Mnaweza mkaiandika, mnaweza msiiandike, lakini haya ndio makubaliano yetu ya msingi. Sasa wewe unayasoma kwenye kitabu au unayakariri na ya komoyoni mwako bado ni katiba katiba sio kitabu kwa hiyo katiba itakuja na mimi siwezi kukwambia itakuja kesho au kesho kutu lakini naitaka leo kwa sababu naona faida ya katiba leo kuliko kesho na yeyote anayejua faida ya nchi iliyotulia nchi inayoangalia mbele nchi ambayo ina, 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 inatazama maendeleo ya miaka mia moja mbele hawezi kubeza umuhimu wa katiba lakini watu wanaotazama mamlaka yao kwamba labda tukirekebisha hii tukirekebisha hii labda tutanyanganywa hiki ndio unakuta wanaogopa mambo ya msingi kama haya wanashindwa kutengeneza legacy ambayo ingeandamana nao huko waenda hebu kifikirie kwa mfano eh ile miaka ya 89 tisini ile eh? mwaka moja wakati ule rais mwingi anaunda tume ya jaji nyarani wa Tanzania wengi 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 walikuwa wa maana ya vyama vingi hata walipogulizwa kwanza wengi walikuwa ni wanasistem kwa sababu ilikuwa chama cha lazima alicho kilichoko walisema wanataka chama kimoja kwa sababu kile kingine wakitui kwa hiyo kama tungekwenda na maoni ya wanasistem waliohojiwa ambao ndio wengi walikuwa wanataka chama chao kiendelee lakini muasisi wa chama hicho aliona mbali kuliko hao akasema badala ya kubaki na haya ma, 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 maneno ya kwenye makaratasi haya ya 20% 80% ni tuangalie uzito wa hoja asilimia ishirini hawa ukisikiliza hoja zao zina uzito kuliko za hawa themanini lakini hata hawa themanini ukiwasikiliza wanasema tubaki na chama kimoja lakini hiyo lakini ina maelezo ambayo ufafamizi wake ni vyama vingi akaweza kutumia manti na ushawishi kuwafanya watawala waone mwanga huo leo hatuna kiongozi wa aina hiyo vinginevyo wangekwisha elezwa hawa watawala kwamba hiki mnachokikataa hii katiba mpya hii hoja ya katiba mpya mnayoikataa ndiyo ambayo hata nyie mkifa itabaki inakumbukwa kama kitu kimoja kitabu kizuri cha kuenzi juu yenu leo hii tunamkumbuka sana mzee Ali Hassan Mwinyi kwa jambo moja la msingi ni rais wa demokrasia kwa sababu ya hatua aliyoichukua baada ya ushauri wa baba wa taifa sasa rais Samia anahitaji mshauri wa kiwango cha baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Kambara Nyerere. Washauri wengi waliomzunguka rais ni wanasiasa wa kawaida. Ni wanasiasa watafuta vyeo, watafuta madaraka, watafuta fursa. Wanamwambia yale maneno atakayofurahia na kumpamba na wanamdanganya. Ni yale yale ambayo alitumbia mwalimu Nyerere wakati anangatuka akasema ametumia nguvu kubwa sana ku kwa dhamiri yake ya kuna tuta kwa sababu wote waliomzunguka walikuwa wanampea mwalimu siendi bwana sababu kiondoka sisi tutakuwa nchi haina mtu mwingine ni wewe tu asinge kuwa mtu jasiri anayesikiliza dhamiri yake wangemburuza angebaki pale labda angefia madarakani hata kuja kupinduliwa hata kuwao lakini aliondoka kwa sababu alikuwa anamsimama hiki kitu sikioni katika moyo wa rais Samia sasa hivi kwa sababu alianza na msimamo msimamo akaopeleka kwenye chama unaona anazungumza haki unaona anazungumza eh, mtizamo wa kisasa wa maendeleo lakini wamemrudisha nyuma na tuseme ukweli jambo la mkataba wa bandari ndilo limeua kila kitu katika kitu cha inaitwa mazungumzo mazungumzo ya maridiano na ndilo limewasaidia wabaya wake ndani ya chama chake kumtisha kwamba achana na hawa watu nikwambia achana nao muda mrefu ukutusikia kwa hiyo wakawatengeneza hawa waonekani watu wabaya sasa kiasi kwamba sasa baadala ya kukaa tena kuaminiana na kuzungumza wanaogopana wanashutumia. Sasa hizi ni gimmick za kisiasa ambazo ukiniuliza mimi rais amezipima vibaya. Lakini bado naamini akipatikana mshauri wa viwango vya baba wa taifa anaweza kuwaeleza watawala waliopo leo wakaona faida ya haraka ya kuwa na katiba mpya leo si kesho chai maneno wanayoweka miaka mitatu mitatu eti wafundishwe miaka katiba miaka mitatu ni nani anamfundisha nani katiba katika mazingira ya Tanzania mm-hmm. eh chao ni elimu huu huu mwanga wa mwimbata wapi ghafla wa miaka mitatu ni wanasogeza tu wanasogeza tu kwa sababu wana shabaha ya kisiasa 
tuangalie taifa katika upana wake tukubali katiba mpya iwe mwongozo kwa taifa letu chama cha demokrasia na maendeleo cha dema wamekupitia kwa viongozi wao mbalimbali walisema kwamba hawatoshiriki katika uchaguzi wa serikali za mitaa ambao utafanyika 2014 vile vile hawatoshiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wapo tutafika kwenye chaguzi hizo bila kupatikana kwa katiba mpya. Uamuzi huu ambao e, Chadema wanafikiria ku, 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 kuchukua kwa mtazamo wako nadhani ni e, ni, ni, ni uamuzi sahihi ambao utaleta maana katika taifa hili. Nimeyasikia sana hayo maneno. Nadhani amesemwa na watu kama wawili au watatu katika chama hicho ambao ni viongozi inayaona mitandaoni kabisa katika chama cha demokrasia ni viongozi ni viongozi ni viongozi wako mm. ninachoweza kusema mimi kama mtanzania mm. ingewashauri wabadilishe msimamo huo wakashiriki kwenye uchaguzi washiriki uchaguzi washiriki wapigwe washiriki waibiwe washiriki na wenyewe washinde au washindwe chama cha siasa ni chama cha siasa kazini lazima ushiriki hatua za kisiasa ili uweze kujenga hoja za kisiasa kuna wakati mwingine unalazimika kususa kusitisha vitu vyako ili kujenga hoja hoja walioijenga wakati wote wamesitisha kushiriki uchaguzi tangu 2015 mpaka leo tumeiona uzito wake tumeiona matokeo yake tumeyaona na kishindo chake tumekiona inatosha mm. sasa hivi ninge mashauri wakae wasituambie mikakati yao lakini waamue kwamba tunakwenda kushiriki mm. liwalo na liwe mshindi apatikane mm. atakaye shindwa atakaye shinda tutamjua siku ya uchaguzi mm. lakini ukiwasusia hawa jamaa hawajali wataendelea na uchaguzi mtakuja kurubana tena miaka mitano mingine miaka mitano mingine sasa mtabaki mnafanya siasa ambazo si siasa mtakuwa mm. mnafanya siasa ama pressure groups ambazo zenyewe zitaki madaraka zinazo zinataka sera zibadilike hapa na pale mm. sasa nyie kama mnataka madaraka mnayapataje bila kushiriki uchaguzi kwenye nchi za watu wengine hawakusubiri katiba ibadilike wameshiriki na wamenyakuwa ushindi mm. sasa wata, watasema labda e, tume si nzuri mm. e, labda wasimamizi ni wale wale serikali ni ile ile ndio haitabadilika tume inaweza kubadilishwa sasa hivi zipo zipo jitihada za kubadilisha sheria kidogo kuongoza tume ili tuwe na tume huru ya kwenda kwenye uchaguzi. Mm. Na hilo ndio shinikizo la msingi ambalo linahitajika kabla hawajashiriki mm. ili tuwe na tume huru ya uchaguzi anayeshinda ashinde kwa haki. Ukishinda kwa haki una amani unapokuwa unaongoza. Ukishindwa kwa haki hata unakolalamika unakadiria una aibu. Si umeshindwa kila mtu anaona lakini ukishindwa kwa dhuruma unakuwa na chuki ukishinda kwa dhuruma unakuwa mnyonge unakuwa mtu wa kuishi kwa hofu na kutisha wenzio kwa sababu unajua kukubaliki sasa kama watu wanajiamini kwamba wao wanaweza kushinda kwa nini wanaogopa kufanyia marekebisho e, ya sheria yanayoruhusu kati na ni tume ya uchaguzi iwe huru isiwe tume ya serikali kama mnajiamini mnaweza kushinda kwa nini mnaogopa katiba mpya ila mimi ushauri wangu kwa chadema ni mm. waendelee kushinikiza mabadiliko ya tume eh waendelee kushinikiza mabadiliko ya katiba ya kubalike ya sikubalike lazima wawe na plan b ya kushiriki uchaguzi huu na kuionyesha dunia kwamba wanaweza kushinda ndani ya uchaguzi mbovu ndani ya mfumo mbovu ndani ya tume mbovu na hiyo ni sehemu ya ushindani ni sehemu ya uimara kwa mikakati ya ushindi. Chadema walienda mbali zaidi na wakasema kwamba sio tu kwamba watu shiriki katika uchaguzi mkuu wa 2025 pamoja na uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 bali watu ruhusu kabisa uchaguzi kufanyika katika taifa hili bila kuwepo na katiba mpya. Baadhi ya wachanganuzi mbalimbali wameona kwamba huo kwanza ni uvunjifu wa amani lakini vile vile ni uvunjifu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambayo inataka kila mara baada ya miaka mitano wapo na uchaguzi